हेलो एवरी वन एंड वेलकम बैक टू माई प्ले लिस्ट ऑफ पैथोलॉजी मीडियम रॉबिन से हम कर रहे हैं लंग की पैथोलॉजी और ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीजेज का टॉपिक कंटिन्यूड है एंड uh, अपनी हर ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज की वीडियो के स्टार्ट में आई हैव टोल यू के देर आर फोर डिसऑर्डर्स जो ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज में हम डिस्कस करते हैं एंड दो डिसऑर्डर्स इंक्लूड एम फाइसीमा देन वी हैव क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस देन वी हैव एस्तमा विच इज़ द टॉपिक ऑफ डिस्कशन टूडे and then in the end we will discuss about bronchiectasis to ye char disorders jo hain ye milke kehlate hain obstructive lung disease because the primary problem in these disorders is the obstruction of the air flow out of the lungs so asthma aaj hum padhenge aur sath mein aapko ye bhi baat maine kai dafa batayi hai ki emphysema and chronic bronchitis club together and they are called copd chronic obstructive pulmonary disorder theek hai to ye tha context char diseases mein se aaj jo obstructive disease humko discuss karni hai that is the asthma badi common disease hai kai dafa aapne naam iska suna bhi hoga already ho sakta hai kai aapke relatives ko aage piche doston ko ho bhi ye bimari asthma is a chronic inflammatory disorder of the airways that causes recurrent episodes of wheezing yani baqaida jab asthma ka attack hota hai to aise सांस लेने के दौरान सीटी बजने की आवाज आती है वीजिंग और सांस लेने में दुश्वारी होती है ब्रेथलेसनेस चेस्ट ऐसे लगता है कि टाइट हो गया है बिकॉज देर इज डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग सो चेस्ट टाइटनेस कॉफ पर्टिकुलरली एट नाइट और अर्ली इन द मॉर्निंग सो दिस इज द टाइम पीरियड्स एंड ऑल्सो इट गोज विद वेदर कंडीशन एंड एलर्जी सो कोल्ड इन्वायरमेंट में जैसे सर्दियाँ आती हैं या ऑटम का एनवायरनमेंट होता है जब पॉलन ग्रेन्स एनवायरनमेंट में बहुत ज़्यादा फ्लोट कर रहे हैं सो दीज आर द क्लिनिकल थिंग्स अभी क्लिनिकल प्रेजेंटेशन हम अलग से भी देखेंगे बट यूजुअली यू शुड नो कि देर इज कफ चेस्ट टाइटनेस वीजिंग एंड ब्रेथलेसनेस ओके नाउ द हॉलमार्क ऑफ एस्तमा आर इंटरमीडियंट रिवर्सिबल एयर वे ऑब्स्ट्रक्शन ये वर्ड इंपॉर्टेंट है बिकॉज समटाइम्स द डिसऑर्डर इज इिवर्सिबल जैसे When we talk about bronchiectasis, तो उस वक्त मैं आपको बताऊंगा कि देर इज परमानेंट डायलिटेशन ऑफ द एयर वे एंड बिकॉज उसमें जो स्मूथ मसल और इलास्टिक मटीरियल होता है एयर सैक्स का वो ही डिस्ट्रॉय हो जाता है सो देर इज परमानेंट डायलिटेशन नो रिकवरी लेकिन एस्तमा में जो ऑब्स्ट्रक्शन है एयरवेज की दैट इज रिवर्सिबल दैट्स इंपॉर्टेंट थिंग टू अंडरस्टैंड also uh, this is chronic uh, disease and the main stay at the bottom of the disease pathogenesis is heavy inflammation with eosinophil ye bada important hai because again ek jo disease thi is obstructive disease mein chronic bronchitis usme kafi sare immune cells to aate hain but eosinophils nahi hote okay there is also a smooth muscle hypertrophy and hyperreactivity and increased mucus secretion so these are all important as far as the pathogenesis is concerned there is more inflammation there is increase eosinophil then there is increased mucus production there is increased sensitivity of the airway to allergens so muscles ki bhi hypertrophy hoti hai and there is hyper reactivity of the airway sometimes travel is to mulai are sufficient to trigger the attacks in the patients because of airway hyper reactivity ye baat aapko yaad rakhni hai they are hypersensitive hyper reactive baaz log hote hain na jo zara se mazak ko bardash nahi kar sakte aur us pe react kar jate hain to airway agar zara se allergen ko bardash na kar sake aur react kar jaye to this is called hyper reactivity of airway many cells play a role in the inflammatory response in particular eosinophils and mast cells and macrophages lymphocyte neutrophils epithelial in that order of importance of note asthma has increased in incidence significantly in the western world over the past 4 5 decades and one possible explanation could be um hygiene hypothesis according to which lack of exposure to infectious organism uh, in early childhood result in defects in the immune tolerance ab ye badi interesting theory hai wo kehte hain jo log bachpan mein jitna zyada microorganisms se exposed hote hain unka immune system utna hi trained aur strong hota hai so hamari countries mein you know we have a lot of persons who are living in conditions which are not properly hygienic unka jo earnings hain wo itne nahi hain ki they maintain a high quality lifestyle so they are living in i mean many of india and pakistan sri lanka bangladesh we have like big slums in the country 
तो वहां जो लोग हैं वो इम्यून सिस्टम बड़ा अच्छा डेवलप कर रहे हैं बिकॉज दे आर एक्सपोज टू अ लॉर ऑफ डिफरेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म अब ये कह रहा है कि हाइजीन हाइपोथिस में हुआ ये है पर्टिकुलरली वेस्टर्न वर्ल्ड में कि बच्चों को बड़ा प्यार से तमाम जर्म्स से इन्वायरमेंट से दूर एक कोजी से इन्वायरमेंट में रखा जाता है तो वो अच्छा है बच्चे के लिए प्रोटेक्टिव नेचर है प्रोटेक्टिव इन्वायरमेंट है बट उसका एक डाउन साइड प्रॉबेबली ये है कि द बेबी इज नाउ नॉट एक्सपोज टू द इन्वायरमेंटल स्टिमुलाय एंड हैंस द इम्यून सिस्टम इज नॉट वेरी वेल डेवलप्ड so that is one theory not 100% uh, accepted everywhere but one of the hypothesis hygiene hypothesis okay now you should know in detail specifically ke kaun se inflammatory mediators hain what is the exact pathogenesis of asthma major factors contributing to development of asthma include generic predisposition that's one and uh, predisposition to what to type 1 hypersensitivity reactions acute and chronic airway inflammation that's number 2 and bronchial hyper responsiveness to various stimuli such as pollen grains or dust or cold so ye do teen cheeze aapko pata honi chahiye asthma ki further jo classification hai that can be further uh, divided into atopic और नॉन एटॉपिक एस्थमा एटॉपिक एस्थमा उसे कहते हैं जिसमें देर इज एविडेंस ऑफ एलर्जी सेंस यानी पता है कि इस पॉलन ग्रेन से इन्फ्लेमेशन हो रही है और दूसरे में पता ही नहीं है कि किस वजह से एस्थमा हो रहा है सो एटॉपिक एंड नॉन एटॉपिक इन बोथ द टाइप्स एपिसोड्स ऑफ ब्रॉन्को स्पाजम में भी ट्रिगर्ड बाई डाइवर्स एक्सपोजर सच एज रेस्परेटरी इन्फेक्शन वायरल इन्फेक्शन स्मोक एंड फ्यूम्स कोल्ड एयर स्ट्रेस एक्सरसाइज दीज आर ऑल दी इनिशियटिंग फैक्टर्स फॉर एस्थमा एस्थमा का अटैक इन सब चीज़ों से आ सकता है बाजों का इवन स्ट्रेस um, आप देख रहे हैं ना पुराने ज़माने में फिल्मों में देखते भी थे कि अचानक um, हीरो हीरोइन या कोई सीनियर मेंबर ऑफ देयर फैमिली वो किसी एक क्रिटिकल सिचुएशन में विलन अटैक कर रहा है और इनको एस्थमा का अटैक शुरू सो दैट इज़ आल्सो स्टिमुलस फॉर स्टिमुलेटिंग एस्थमा देर आर ऑल्सो डिफरेंट पैटर्न देर इज द मोस्ट कॉमन वन इज द इजनोफिलिक हैवी पैटर्न ऑफ इन्फ्लमेशन दैन न्यूट्रोफिल कैन इन्वेट एंड देर कैन बी मिक्सड इन्फ्लमेटरी इन्फिल्ट्रेट सच एज लिम्फोसाइट एंड माइक्रोफेज एंड इजनोफिल एंड मास सेल्स एंड देन देर कैन बी पॉजि ग्रैनुलोसाइटेक ये ऐसा है जिसमें ग्रैनुलोसाइट्स नहीं होंगे सो देर वी नो ग्रैनुलोसाइट्स इन द इन्फिल्ट्रेट ओके और क्लासिक एटॉपिक फॉर्म जिसमें एलर्जिन का हमें पता होता है इज एसोसिएटेड विद एक्सेसिव टाइप ऑफ हेल्पर सेल्स ये लाजमी आपने याद रखना है टी सेल्स जो हैं दे कैन बी डिवाइडेड इनटू हेल्पर टी सेल कैटेगरी एंड साइटोटॉक्सिक टी सेल कैटेगरी फिर हेल्पर की भी फर्दर क्लासेस हैं क्लास वन क्लास टू क्लास सेवनटीन सो क्लास टू हेल्पर टी सेल्स आर हैविली इन्वॉल्व इन इन्फ्लेमेशन विच इज कॉजिंग एस्थमा एंड दीज टी सेल्स प्रोड्यूस सम केमिकल्स एंड दीज केमिकल्स आर कॉल्ड साइटोकाइन सो फॉर एग्जाम्पल इंटरलुकिन फोर एंड इंटरलुकिन थर्टीन विच इज टूमुलेट आई जी ई इमोग्लोबलिन ई प्रोडक्शन इंटरलुकिन फाइव एक्टिवेट्स यूजनोफेल तो फर्दर इन्फ्लमेशन बढ़ती है आई एल थर्टीन ऑल्सो स्टूबुलेट म्यूकस प्रोडक्शन सो ये इंटरल्यूकिन के नाम आपको लाजमी पता होने चाहिए एंड वॉट दे आर डूइंग देयर जॉब आई जी ई जब एक दफ़ा स्टूबुलेट होता है तो इट कोट्स दी मास सेल्स और फिर मास सेल्स भी अपने मीडिएटर्स रिलीज करते हैं सो मास सेल ड्राइव मीडिएटर्स विच फर्दर एग्रोवेट द इन्फ्लमेटरी रिएक्शन एंड ब्रॉन्कोस्पाजम यानी अगर ब्रॉन्कोस कॉन्स्ट्रक्ट होगा तो इसे हम ब्रॉन्कोस्पाजम कहते हैं देर इज एन अर्ली फेज रिएक्शन बाई द मास सेल्स इट इज डोमिनेटेड बाई ब्रॉन्को कंस्ट्रक्शन यानी ब्रॉन्काय का साइज कम हो जाएगा increase mucus production vasodilation so this is all causing difficulty in getting the air out bronchoconstriction is triggered by mediators released from the mast cell and these include histamine prostaglandins d2 leukotrienes uh, c d and e category and also by the neuronal pathways then then there is a late phase reaction by the mast cells it is purely inflammatory in nature and inflammatory mediators stimulate the epithelial cells to produce now chemokines up chemokines mein eotoxin they further promote inflammation and recruitment of more inflammatory cells so basically um, the whole game begins that there is a uh, jo triggering hai there is the uh, initial trigger jo ke usually allergen ho sakta hai such as pollen grain but it can even be stress it can even be exercise it can even be cold temperature low temperature so there is number one an initiating event 
जैसे ही वो इनिशिएटिंग इवेंट होता है तो रेस्पिरेटरी एपिथीलियम रिस्पॉन्ड करती है एंड द टी एच टू सेल्स आर रिक्रूटेड एंड दे स्टार्ट प्रोड्यूसिंग देयर इंटरल्यूकिन सच एज इंटरल्यूकिन फोर इंटरल्यूकिन फाइव इंटरल्यूकिन थर्टीन एंड सी इंटरल्यूकिन फोर इज कॉजिंग आई जी ई रिलीज एंड कोटिंग ऑफ मास सेल्स बाई आई जी ई एक दफ़ा मास सेल पर ये आई जी ई आ गए तो अब मास सेल बहुत सारी चीज़ें बनाना शुरू कर देता है इंटरल्यूकिन डिफरेंट हिस्टमिन केमिकल्स एंड वॉट नॉट और उस सब की वजह से एक इन्फ्लमेटरी इन्वायरमेंट होता है हाई म्यूकस प्रोडक्शन है सो दैट डाइग्राम वेरी वेल एक्सप्लेन्स हाउ द इवेंट हैपन इन एस्थमा राइट इंपॉर्टेंट डायग्राम है रिपीटेड बाउट्स ऑफ इन्फ्लेमेशन लीड टू स्ट्रक्चरल चेंजेस इन द ब्रॉकिल वॉल दे आर कलेक्टिवली नोन एज एयर वे रिमॉडलिंग दीज चेंजेस इंक्लूड हाइपोट्रॉफी ऑफ द ब्रॉकिल मसल्स इंक्रीज म्यूकस प्रोडक्शन जाहिर एक जगह बार बार इन्फ्लेमेशन होगी तो ये सारे चेंजेस एक्सपेक्टेड है एस्तमा टेंट्स टू रन इन फैमिलीज बिकॉज इट हैज अ जेनेटिक प्री डिस्पोजिशन जीनोम वाइड एसोसिएशन स्टडीज विच आर ऑल्सो कॉल्ड गोवास दे हैव आइडेंटिफाइड अ नंबर ऑफ जेनेरिक वेरियंट्स विच आर एसोसिएटेड विद द रिस्क ऑफ एस्तमा um genes for example which are coding for il4 receptor um are clearly involved in asthma and there are so many other genes as well but remember it runs in families okay now a few words about uh, different forms and types of asthma atopic asthma is the most common type of asthma and it's a classic example of type 1 ige mediated hypersensitivity reaction which is because of a known allergen most of the time and there is a positive family history most of the time attacks may be triggered by allergen such as in dust pollen animal dander food such as peanuts and these things can elicit the attack of uh, asthma or even by viral infections skin test karte hain isme to hume pata chal jata hai which is called the rast skin test which is um, um, routinely done to identify which allergen is actually causing the asthma so this rast antigen testing is basically uh, we prick the patient with a number of known allergens and if the uh, response is elicited in one particular way we pick up that this may be the allergen okay which is causing asthma then there is non atopic asthma patients with non atopic asthma forms asthma Do, they do not have evidence of allergen sensitization okay there is a positive family history in this case as well there can be respiratory infections it is thought that the virus induced inflammation of the respiratory mucosa lowers the threshold of uh, sub epithelial vagal receptor to the irritants basically not very well understood ke how does it happen but you should know the definitions what is atopic what is non atopic then there is a drug induced category several pharmacologic agents provoke asthma patient with aspirin sensitivity um with recurrent rhinitis nasal polyps urticarian bronchospasm so aspirin can cause it there are so many other drugs as well and then there is a category called occupational asthma it may be triggered by some fumes such as epoxy resins plastics in industries ke logon ko asthma ho sakta hai um koi chemical industries mein log kaam kar rahe hain such as wood cotton uh, gases ke sath kaam kar rahe hain so these can all cause asthma which is work related and therefore it is known as occupational asthma क्लिनिकल फीचर्स मैंने आपको बताया कि देर इज सीवियर डिस्निया सांस नहीं आती आपने मूवीज में ये जरूर देखा होगा वो पुरानी मूवीज में तो बहुत होता था ये सीन के जिस बंदे को एस्तमा का अटैक है उससे इनहेलर लेके दूर फेंक देते थे और विलन उसको लात मार के इनहेलर को और आगे करता था सो सीवियर डिस्निया सांस फंसती है एंड वीजिंग सीटियाँ बजना शुरू हो जाती हैं बिकॉज ब्रॉन्को कंस्ट्रक्शन हो रही है बिकॉज ऑफ द इंक्रीज म्यूकस प्रोडक्शन सो दैट्स द क्लिनिकल फीचर नाउ इट इज पीरियोटिक एंड एपिसोडिक in the usual attack uh, last from 1 to several hours subside either spontaneously usually with therapy inhalers wagara lete hain jisme bronchodilators hote hain intervals between attacks are characteristically free from overt respiratory difficulty yani jab attack aayega tab masla hoga attack nahi hoga the patient will be absolutely or near absolutely fine occasionally a severe paroxysm occur that does not respond to therapy and patient persist in the state of asthma for days and weeks this is called status asthmaticus ye ab itna usual nahi hai because ab asthma ki jo treatment hai wo badi well defined hai usme aap bronchodilators and then बीटा टू रिसेप्टर इगोनेस्ट एंड देन स्टीरोइड्स और बहुत सारी ड्रग्स अब अवेलेबल हैं डिफरेंट क्लासेस की एस्तमा के लिए द एसोसिएटेड हाइपर कैपनिया क्योंकि जाहिर है आप एक्जेल नहीं कर पा रहे सो कार्बन डाइऑक्साइड एकूमलेट्स इन द बॉडी अलॉन्ग विद एसिडोसिस बिकॉज देर इज मोर कार्बन डाइऑक्साइड सो मोर कार्बोनिक एसिड सीवियर हाइपोक्सिया बिकॉज यू आर अनेबल टू टेक इनफ ऑक्सीजन ऑल दीज कैन बी फेटल ऑल्डो इन मोस्ट केसेज द कंडीशन इज मोर डिसेबलिंग रादर दैन लीथल सो इट्स अ पेनफुल एक्सपीरियंस डेडली इतनी ज्यादा नहीं है बिकॉज इसके ट्रीटमेंट्स अब बड़े अच्छे अवेलेबल हैं स्टैंडर्ड थेरेपीज इंक्लूड एंटाई इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स ग्लूकोकॉटिकॉइड्स स्टेरॉइड्स 
and uh, bronchodilators, beta adrenergic drugs, leukotriene inhibitors. So, a ladder puri available hai treatment ki. There are also agents available that actually block a specific immune mediator. IL-5 or IL-4 and IL-13 ka role hai na. To, ini ko agar block kar diya jai, to pura asthma ka jo inflammatory event hai, wo stop ho sakta hai. Okay. Another approach called the bronchial thermoplasty, which involves controlled delivery of thermal energy during bronchoscopy to reduce mass of the smooth muscle and air responsiveness. Ko kam kia jata. But this is not routinely practiced, I would say. Ye box dekh lete hai. Isme ek do important words hai, jo mujhe aapke saath discuss karne hai. The morphologic changes in asthma have been described in individual who die or zahir hai, autopsy bhi pata lagega na, dekhenge khol ke ke lungs mein kya changes hai. In fatal cases, the lungs are distended due to air trapping. Distended lungs, kyunke air bahar nahi nikal rahi thi, toh they are distended. The most striking finding is occlusion of bronchi and bronchioles by thick tenacious mucus plug containing worlds of shed epithelium and they are called Cushman spirals. This is important. I mean, imagine an area of the airway just may asthma hua hai and there is high uh, inflammation and high reactivity more mucus and there is a mucus plug so kuch dead epithelial cells honge worlds of pearls of mucus hoga this is all called Kirschman spirals and numerous eosinophils and charcoal laden crystals these are the crystalloids which are made up of eosinophil protein galactin 10 they are also seen obviously because this is eosinophil heavy disease so charcoal laden crystals ye do naam aapne yaad rakhne jo mujhe aapko batane the okay all right so that's all about asthma ka pathogenesis obviously asthma ki treatment bhi badi important hai uski there is a different ladder ke first line drugs kaun si hain wo na kaam kare to second line drugs kaun si hain but that we deal with um, the drug stuff in either pharmacology or medicine more appropriately but that is all about the pathogenesis kuch interleukins hain jinke naam aapko yaad rakhne hain pathogenic mechanisms yaad rakhne hain okay so that's all about asthma for today phir agli video mein baat karenge about the last uh, obstructive disorder, bronchiectasis. Take care of yourself and stay tuned.